नमस्कार मित्रांनो एस वी सी क्लास एट टेकमध्ये आपलं स्वागत आहे मित्रांनो क्लास सिक्स जनरल सायन्स आपण आज बघणार आहोत त्यामधला पहिला चॅप्टर आज आपल्याला बघायचं आहे मित्रांनो तो आपल्याला बघायचा तो आहे नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड हा आपला चॅप्टर बघायचा आहे त्यातपूर्वी मित्रांनो आमच्याकडे पाच ते दहा पर्यंतचे काही विषयांचे व्हिडिओ आहेत ते व्हिडिओ जर तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करू शकता त्यासाठी आमचा जो मोबाईल नंबर आहे तो आहे शहाऐंशी सत्तावन्न तेहतीस बावीस ऐंशी वी हॅव द चॅप्टर वाईज एज्युकेशनल व्हिडिओज ऑफ द सम ऑफ द सब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट दोज व्हिडिओज लिंक यू हॅव टू सेंड युअर मोबाईल नंबर ऑन दिस व्हॉट्सअप नंबर एट सिक्स फाईव्ह सेवन थ्री थ्री टू टू एट झिरो सो दिस इज ॲडवर्टाइजमेंट ॲडवर्टाइज विथ अस जस्ट पर व्हिडिओ अँड जस्ट टेन रुपीज फॉर दॅट यू हॅव टू व्हॉट्सअप अस नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्ती नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्ती एअर म्हणजे हवा वॉटर म्हणजे पाणी लँड म्हणजे जमीन ही आपली एक नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे आता बघा ऑब्झर्व निरीक्षण करायचं तुम्हाला ॲटमॉस्फिअर ॲटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरण आपण त्याला म्हणतो वातावरण म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला म्हणू आकाश हायड्रोस्फिअर म्हणजे जलसंसाधन म्हणजे पाण्यामध्ये जे पा प्राणी वगैरे राहतात मनस्पी राहतात ते जलसं संसाधनाचा वापर करतात नंतर आहे लिथोस्पियर लिथोस्पियर म्हणजे मृदा आवरण म्हणजे मातीपासून बनलेलं जे आवरण असते मातीचं जे लँड म्हणतो ते लिथोस्पियर असते नदी ओढे वगैरे जे असतात ते हायड्रोस्पियरमध्ये येतात आणि जे ॲटमॉस्फिअर म्हणजे जे विमान असतात पक्षी उडतात ठीक आहे आपले ढग असतात हे सगळं हायड्रोस्पियरमध्ये येतात ऑब्झर्व द पिक्चर अलॉंग साईड अँड आन्सर द क्वेश्चन्स वेअर डू यू सी द बर्ड म्हणजे आपण पक्ष्यांना कुठे बघतो तर पक्षी नेहमी ॲटमॉस्फिअरमध्ये असतात म्हणजे आकाशामध्ये आपल्याला दिसतात फेअर इज द काऊ ग्रेझिंग काऊ कुठे तुम्हाला ग्रेझिंग म्हणजे सरदारी दिसते ते आपल्याला दिसते लिथोस्पियरवर म्हणजे मृदा आवरणवर लोकेट द ट्रीज अँड रोड्स म्हणजे आपण ट्री आणि रोड कुठे बघतो किंवा कुठे असतात तर लिथोस्पेअरवर वेअर डज द रिव्हर कम फ्रॉम अँड हाऊ डज इट फ्लो द रिव्हर कम फ्रॉम द माउंटेन्स अँड इट्स फ्लो लाईक अ झिगझॅग मॅनर वेअर इज द एरोप्लेन एरोप्लेन इन टू द ॲटमॉस्फिअर वेअर आर द फिश सीन फिश सीन इन द हायड्रोस्फिअर ऑन व्हॉट इज द सेल बोट प्रोटीन ऑन द हायड्रोस्फिअर म्हणजे आपल्याला बघता येईल की जो पाण्यावर तरंगतात किंवा पाण्यामध्ये असतात किंवा पाण्याशी संबंधित असतात त्या त्यांना आपण हायड्रोस्फिअर म्हणतो ज्यांचा आकाशाशी सुम संबंध येतो त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणतो आणि ज्याचा जमिनी जमिनीसोबत संबंध येतो त्याला आपण लिथोस्फिअर म्हणतो आता नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्ती यासंबंधी थोडी माहिती बघूया यू हॅव सीन दॅट द समथिंग इन द पिक्चर आर इन द वॉटर म्हणजे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसते काही पाण्यामध्ये आहेत सम ऑन द लँड काही जमिनीवर आहेत आणि सम इन द स्काय आणि काही आकाशामध्ये आहेत दॅट इज द एअर म्हणजे ती म्हणजे एअर आहे दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर असोसिएटेड विथ द एअर वॉटर अँड लँड मीन्स दी ऑल थिंग्स आर असोसिएटेड विथ द एअर वॉटर अँड लँड द एअर वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड ॲज द अर्थ ॲटमॉस्फिअर अर्थ वॉटर अँड लँड दिस थ्री कन्स्टिट्युएंट ऑफ द ॲटमॉस्फिअर हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर रिस्पेक्टिव्हली हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर रिस्पेक्टिव्हली मोर एव्हर द डिफरंट लिव्हिंग थिंग ऑक्युपाय दिस थ्री स्पिअर ऑन द अर्थ देअर लिव्ह there is a various living thing on the earth they are found in the different layer
hydrosphere and atmosphere which they occupy are together is called the these living things and the part of the lithosphere hydrosphere and atmosphere which they occupy are are together they call the biosphere biosphere means they occupy the together lithosphere hydrosphere and atmosphere means tighanta hi samavesh tyacha madhe hoto jala apan biosphere manto this sphere have form on the earth naturally and those j spheres are they have a form on earth naturally we naturally that they tayar jhaleli ahet we have learned all this in a previous standard march cha vargamadhe apan sarva gostiya shiklo the atmosphere is a layer of of a air that is surrounded the earth म्हणजे ॲटमॉस्फिअर इज अ लेअर असते ती एक प्रकारची लेअर आहे थर आहे तो कसा असतो की आपल्या पृथ्वीच्या बाजूला असतो आजूबाजूला पसरलेला आहे द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंपराइज वॉटर अँड लँड दॅट इज द हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर म्हणजे आपली जी जमीन असते लँड असते ती कंपराइज झालेली असते बनलेली असते हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअरनं ऑफ दिस द हायड्रोस्फिअर ऑकुपाय आज मजा लार्जर पार्ट दॅन द लिथोस्फिअर मध्ये जर पृथ्वीचा भाग बघितला तर हायड्रोस्फिअर ऑकुपाय इज अ मच मोअर पार्ट ऑफ द अवर अर्थ दॅन दॅन कम्पेअर टू द लिथोस्फिअर म्हणजे आपल्या पृथ्वीवर सर्वात जास्त पाणी पसरलेलं आहे जमिनीपेक्षा त्यामुळे हायड्रोस्फिअरचे ऑक्युपेशन ऑक्युपाईज जास्त केलेलं आहे दॅन लिथोस्फिअर फिगर वन पॉईंट टू शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द लँड अँड वॉटर ऑन द अर्थ सर्फेस तर आपल्या फिगर नंबर इथे दिसते की हायड्रोस्फिअर ऑक्युपे ऑक्युपाईड हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ द लँड अँड हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ द लँड अले अवेलेबल ऑन द अर्थ देर इज अ ट्वेंटी नाईन पर्सेंट लँड इज अवेलेबल अँड सेवंटी वन पर्सेंटेज इज वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ म्हणजे एकाहत्तर टक्के पाणी आणि एकोणतीस टक्के जमीन आहे आपल्या क्षेत्रपाळाचा विचार केला आपल्या पृथ्वीचा तर वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नॅचरल कंपोनंट इन द सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस फॉर्म ऑफ द रिसोर्सेस आता काही जे नैसर्गिक घटक असतात ते आपल्याला सॉलिड घन लिक्विड द्रव्य आणि गॅसेस म्हणजे वायू रूपात आढळतात इन द अदर वर्ड वी यूज दॅम इन फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट आणि त्याचा वापर आम्ही आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी करत असतो लेट अस नाव स्टडी ऑल दिस थ्री कंपोनंट इन डिटेल चला तर या सर्व घटकांचा आपण वापर करूया किंवा वाचन करूया एअर वॉटर अँड लँड आर द फॅक्टर इम्पॉर्टंट फॉर सस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ and fulfill their basic needs they are called the natural resources hawa pani ani zameen hi ase mahatvache ghatak ahet jani aplya prithvi var life tikun raheli hai ani te aplya basic garja mhanje aplya mulbhut garja sudha purna kartat mhanun tanna tanna naisargik sadhan sampatti sudha mantat वॉट आर द फाईव्ह लेअर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर आता ॲटमॉस्फिअरमध्ये कोणकोणत्या फाईव्ह लेअर आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे तर मित्रांनो बघा ॲटमॉस्फिअरमध्ये ज्या फाईव्ह लेअर आहेत त्या लेअर बघायचं सांगितलेलं आहे आपल्याला टोपोस्फिअर स्टॅटोस्फिअर मिझोस्फिअर आयनोस्फिअर एक्सेट्रा आता आपल्याला बघायचं मित्रांनो एअर The air in the atmosphere around the around the earth contain the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, six inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle. जे आपले आजूबाजूची जी हवा आहे तिच्यामध्ये आपल्याला त्या गोष्टीचे प्रमाण सापडते तर नायट्रोजन आहे नायट्रोजनचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे आपल्या हवेमध्ये अठ्याहत्तर टक्के आहे त्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड आहे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण खूपच कमी आहे झिरो पॉईंट झिरो ती पर्सेंट आहे आणि सोबत काही इनर्ट गॅसेस आहेत जसं की नायट्रोजन डायऑक्साईड सर्फ डायऑक्साईड वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकलसुद्धा आहेत तर ऑक्सिजन एकवीस पर्सेंट आहे आर्गॉन बघायचं झालं तर झिरो पॉईंट नाईन पर्सेंट आहे आणि अदर कन्स्टिट्युएंट ऑफ द एअर इज झिरो पॉईंट झिरो सेवन पर्सेंट म्हणजे दुसरे घटक झिरो पॉईंट झिरो सेवन पर्सेंट आहेत तर टोपोस्फिअर कंटेन अबाउट एटी पर्सेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ द गॅस इन द इयर म्हणजे जेवढा काही सर्वात जास्त एअर असतो एअरचं जे आपण केलं तर एटी पर्सेंट ऑफ द मास ऑफ द दॅट एअर इज प्रेझेंट इन द ट्रोपोस्फिअर
total mass of the gas in the air while the proportion is about 90% in the stratosphere a 90% gases according to its weights is available in the stratosphere stratosphere further in the mesosphere and ionosphere remaining 1% gases 0.1% uh, means 80% available in the troposphere 19% available in the stratosphere and remaining 1% gases available in a mesosphere and ionosphere the proportion of the mass of the gases on decreasing gases are not found in the exosphere and beyond so these are the five layers of the atmosphere troposphere stratosphere mesosphere ionosphere and exosphere these are the five layer of the atmosphere for the mesosphere ionosphere the remaining only 1% gases proportion of the mass of the gases goes on decreasing suppose as we go away from the earth we will feel that the proportion of the gases is in the decreasing order from earth to atmosphere gases are not found in the exosphere and beyond so gases are not available beyond the exosphere or in the exosphere but exosphere with the gases available could less nahi hai you can see that air is a mixture of the several gases and is chief constituent of the earth atmosphere beside the Besides these gases, air also contain the water vapor and dust particle. The gases is the mixture of the chief or main constituent. Besides the gases, air also contain the water vapor and dust particle. The amount of the gases in the air is greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the earth. means amount of the gases in the air is greatest near to the earth and it goes decreases as we away from the earth surface that is the air become a rare at the higher attitude the prati pasun dasta lam gelo tar hawa dite kashi bante tar viral bante the proportion of the constituent of the air some of their uses are given here to mitranu baga हवेमध्ये काय काय आहे आणि कशा प्रकारे बनली आहे किती पर्सेंट आहे त्याचं इथं आपल्याला एक पायचार्ट दिलेलं आहे नायट्रोजन दिलेलं आहे आपल्याला सेवन्टी एट पर्सेंट आहे ऑक्सिजन ट्वेंटी वन पर्सेंट आहे आर्गॉन झिरो पॉईंट नाईन पर्सेंट आहे अदर कन्स्टिट्युन ऑफ द एअर इज झिरो पॉईंट झिरो पर्सेंट कार्बन डायऑक्साईड झिरो पॉईंट झिरो थ्री पर्सेंट आहे सम ऑफ द युजेस ऑफ द गॅसेस इन द एअर आता हवेमध्ये काही घटक आहेत त्या घटकांचा उपयोग काय आणि कोणकोणते त्या बघायचं आहे तर पहिला जो घटक दिला मित्रांनो आपल्याला नायट्रोजन दिला आहे नायट्रोजनचा उपयोग काय होतो बघूया नायट्रोजन हेल्प्स लिव्हिंग थिंग टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स म्हणजे नेसेसरी प्रोटीन प्रथिने बनवण्यासाठी आपल्या नायट्रोजनचा उपयोग करतात इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया अँड एअरटाईट पॅकेजिंग ऑफ द फूल स्टप्स म्हणजे अमोनिया तयार करण्यासाठी आणि जर तुम्ही बघितलं असेल चिप्सचे पॉकेट वगैरे तर त्याच्यामध्ये एक वायू भरलेला असतो चिप्सचं पॉकेट ज्यावेळेस तुम्ही बंद असते पॅक असते त्यावेळेस त्याच त्याच्यामध्ये नायट्रोजन यूज केलेले असते जेणेकरून ती लवकर खराब होत नाहीत ऑक्सिजन नेसरी फॉर द रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग थिंग अँड कंबशन म्हणजे ऑक्सिजनचा उपयोग कसा कशासाठी होतो तर रेस्पिरेशन म्हणजे श्वास घेण्यासाठी आणि कंबशन म्हणजे एखाद्या जळणासाठी सुद्धा उपयोग त्याचा होतो ते जळणाला मदत करतो कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स यूज फॉर इट फॉर प्रोडक्शन देअर फूड यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर आता कार्बन डायऑक्साईड याचा उपयोग काय होतो तर वनस्पती स्वतःच आणि स्वतः तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करतात तसेच फायर एक्सटिंग्विशर म्हणजे आग विझवण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर करतात 